请一对新人相对而立。乔丽先生，您是否愿意以丈夫的名义照顾瑶瑶小姐一生一世？不论贫穷或者富贵，健康或者疾病，都始终如一的爱她，尊重她。你愿意吗？我愿意，瑶瑶小姐，你是否愿意以妻子的名义和乔丽先生共度一生？你是否愿意永远爱他、尊重他、始终如一、不离不弃？你愿意吗？他不愿意。重要的客人，所以我就把他带来了。各位朋友们，这位女士是王瑶女士，乔总的前妻。作为一日夫妻，百日恩。乔总，您这么重要的妻子，这么重要的家人，怎么可以不出场？乔丽，别来无恙。你来了。当年我们离婚的时候，你说你不会再爱上任何人，也不会再结婚了。我还以为我这辈子参加不上你的婚礼了，没想到你这么快就改变主意了。想必这姚小姐的魅力非比寻常了。胡总，我谢谢你给我带来这么一位重要的客人。啊，请先就座，等仪式结束以后，我亲自过去敬酒。我们继续。我的第二份礼物还没有送呢。乔总何必如此心急呢？前一段时间，我去了新加坡，谈下了一笔投资，所以我现在正式跟大家宣布，恒盛集团的资金已经全部到位。我们会继续开发古铜这块地皮，还会在新加坡开发全新的数字公寓项目。乔总，真的非常感谢您雪中送炭，在我们恒盛最难熬的时候，帮我们度过难关。所以我准备了一点小小的心意，当做对乔总的回报。这是一张银行的转账记录。之前乔总带我们付给陈氏集团的赔款，我连本带利加百分之二十的利息，通通打到这个账户里。乔总，非常感谢你为我。是我所付出的所有心血，我在这里深表感谢。胡总，你这份贺礼可太贵重了，在当时我出手相救的时候，可没有想到要回报。乔总可能不需要回报，但是我可要跟你换取一样东西。这位美丽的新娘，可能就跟你无缘了。
谁只在电影里面看过逃婚，居然没想过这种事情竟然会发生在我的身上。我现在觉得，我就像罗马假日里的奥黛丽·赫本。是这两天太累了，休息一下就好了。快走！瑶瑶，冲这里！谢谢。来，不好意思，啊，千羽，打扰你了，还搅到你家里来。瑶瑶，你这样说，我真的很愧疚。你委屈自己嫁给乔丽，你为我所做的事情，我都会放在心里的。你的意思是说，我在你心里也有一定的位置，是吗？手机响了。维哥，瑶瑶，你在哪儿？哦，我现在在千羽的公寓里，我很好，有他照顾我。我去接你。不用。我想一个人静一静。不行，我马上过来。哥，我过两天会去找你的。我有点累了，我先休息了。瑶瑶，瑶瑶。君莫一定很担心吧？可是我现在不想见任何人。不管怎么样，今天的事情。理解。没事，你就放心的住我家吧，一切都由我照应。早点休息吧。我有点害怕，可不可以陪陪我？等我睡着了再休息啊。
回。回力，回力，你现在在哪？我过去找你。我有话要跟你说。有什么话你现在就说吧。你是不是在生我的气？因为我那天没有去机场。其实那天我会爽约，是因为我要去处理恒盛的危机，我要去新加坡。天宇，开门！你给我开门！开门！胡天宇，胡太后在哪？开门！胡天宇，瑶瑶呢？徐墨，瑶瑶，徐墨，你冷静一点。瑶瑶在休息，放手！我现在必须带她走。哥，你怎么来了？不要出差，跟我走。我不要回去。君莫，瑶瑶今天不舒服，有什么事明天说吧。你少假惺惺了。是谁当初把瑶瑶丢下的？瑶瑶为了你，甘愿嫁给乔丽。那个时候你在哪儿？今天婚礼现场，你把她带走。瑶家千金，在婚礼现场逃婚，传出去，我们瑶家颜面何存？你想过吗？我知道瑶瑶一直对我很好，我也知道我该负起责任。我把她带走就是为了解决这一切。解决这一切，你要怎么解决？瑶瑶订婚两次，两次反悔，你让她以后怎么做人？难道你会娶她吗？既然你给不了这个承诺，就不要在这里假情假意的说自己负责任。瑶瑶，跟我走。我不走。君莫，你冷静一点吧。哥，你不要这样，这一切都是我自愿的。自愿？你的自愿怎么这么廉价？你有没有想过呀？他到底爱不爱你？愿不愿意接受你的自愿？辜负瑶瑶，如果你做了什么亏欠她的事情，我不会放过你。威力，你在听吗？桂林，牧尘，你怎么在这儿？昨天白天发生这样的事情，我很担心你。给你打电话你又没接，后来又关机，所以我就过来看看你。你去找千羽吧。我们能不谈这件事吗？我已经听说了，乔总让你去恒盛上班，怎么样？还应付得过来吗？没关系
。虽然我还没想到怎么面对，但是总有解决的办法吧。不能拒绝吗？我是环球的员工，我能拒绝吗？嗯，好吧。总之，你要有什么困难的话，一定要告诉我。怎么了？你身体不舒服吗？估计是最近太累了，没有时间休息。哎，我看你脸色好差，时间还早，我带你去医院检查一下吧。不用了。哎，走吧。跟我预料的一样啊，很不乐观。你有先天性的心脏病，左心室的负荷呢本来已经过大，再加上这几周呢，你情绪波动的十分频繁，心脏呢难以正常供血，心律失常，所以才引起了哮喘的频频发作。医生，你说的这些情况，之前的医生也说过。只是我当时的情况没有这么严重。哮喘呢，它只是个表象。现在更重要的是要尽快的为你的心脏采取一个治疗的措施，啊，避免哮喘现象进一步恶化。看来啊，只有手术才是现在最有效的治疗措施。如果手术成功的话。你就可以痊愈。当然了，这个手术也存在一定的风险。我希望你啊，和家里人商量一下。这个风险的概率有多大？现在的医学已经非常的先进了。按照以往的经验，手术失败的可能只有百分之五。但是这毕竟不是一件小事，你还是认真的考虑考虑。医生，您的意思是说，这百分之五的概率一旦发生，我会死吗？这个概率很小吧，你不用特别担心的。那我要是不做这个手术呢？不做手术？你要不做这个手术的话，这个情况就变得很复杂了。随着你心脏的负荷越来越重。很有可能，怎么说呢？作为一名医生，我还是建议你接受手术治疗为好。陈医生，嗯，什么事儿？刚刚离开的那个病人瑶瑶叫我代为转告一下，说她暂时不想做那个心脏手术了。啊，她有说原因吗？没有啊，他不知道这个病拖下去会有生命危险。嗯，他只是再三叫我感谢医生你对他的关怀和照顾。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙，是自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？
儿去了？怎么到处都找不到你？肚子不舒服，去了一下洗手间。怎么了？总感觉你有心事的样子。刚才排队给你排了好久，怎么突然又不去检查了？没什么，现在好多了。不早了，送我回去吧。跟你说，等一下，我有话要问你。胡总，这里是公共场合，请你别跟着我。你到底要干嘛？威利，你误会我了。我当天没有办法去机场，是因为我要去新加坡筹钱，碰到很多的困难。够了，那是你的私事，没必要跟我解释。还有，你不要忘了，现在的我是环球的代理人。如果不是公事的话，麻烦让我离开。干嘛？你把我当什么人啊？你说呢？你是我什么人？我们已经结婚了。你还记得我们已经结婚了？那你告诉我，机场那天你为什么不来？为什么？所以你要给我机会解释。这次不是我要说你，在婚礼上把别的女人拉走，换做我我也接受不了。瑶瑶原本是与我订婚的，但是为了我而舍弃婚约，要嫁给乔丽。我知道她是违背她原本的心意。对于一个女人来说，两次悔婚会对名誉造成多大的伤害？所以我只能当众在乔丽的婚礼上把她给带走，让大家都知道。他的逃婚是我胡千羽造成的，也希望能降低对他的伤害，也是我对他的一点点补偿吧。嗯，老板，维林那边你打算怎么办？他应该还在气头上，等过几天再跟他说吧。相信。他一定会理解我，支持我，也只能这样了。老板，你真是一个绝世好男。如果我是女人，我绝对会爱上你。小时候，你最爱让我带你来这里。没想到一晃，这么多年就过去了。当时发生的事情，就好像昨天一样。我只记得，在这个公园里，第一个欺负我的人就是你。是你带了一群小朋友
，很坏的抢走了我妈留给我的唯一玩具。新的不就是个娃娃吗？嗯嗯，再给你买个新的，不要这样。是我欺负你，没想到长大之后，欺负你的人还是我。我有千千万万个对不起要跟你说。上次在机场，你等了我那么久，我都没有出现。我实在是因为情况非常的危急，真是步步紧逼。我邱志新他们那帮人，也想利用这次机会把我从 CEO 的位置上拉下来。我妈也刚开完刀，让我去新加坡融资。威利，上次的婚礼的确是很简单，对不起。不管是婚礼、婚纱、戒指，还是蛋糕，所有女孩子梦寐以求的，所有她们可以拥有的，我一定都会加倍的补偿你。可以辛辛苦苦一辈子，好吗？十八岁那年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我，我等到飞机都要起飞。是没有出息。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心。说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要。我也想清楚了，在香港发生的一切
，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。维林，我再也不会做伤害你的事。维林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，维林，维林，维林，维林。维林，你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？维林，你怀孕了，你要当妈妈。维林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么，维林？你要干嘛，武力？你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！武力，武力，你放开我！吴千羽，我送你回去，送你回家，我送你回家。武力，没事了。停车！我送你回家。不用了，你停车。武力，武力，不要这样子。武力，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何。我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威林，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的，我知道对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？不会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事，不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯。
承受的昨天。刚刚有一个红酒会，建宇喝多了。哎，小心点！哎哎哎，小心小心小心！哎，每次喝那么多干嘛？真是的！不要这样！哎，瑶瑶，你住秦野家这么久，瑶家那边应该不会有什么想法吧？离开家这么久，姚总一定很担心。而且，胡总睡觉还会打呼噜，我跟他睡觉根本没办法接受。而且，睡觉又是女人最好的美容方法，你可不能这样摧残自己啊！哎，哎，要不，过两天我送你回家好了。谢谢。那我先回去了。你也在哪儿睡哦？
，所有人都不希望跟你在一起，是不是我真的没有资格爱你？为什么？你的心里只有一个林威林。一点点位置都没有吗今天真的喝多了，我。别说，早点休息。瑶瑶，瑶瑶，你听我说，瑶瑶，你听我说，我喝多了。没事，我累了，晚安。早，早。你做的？不知道合不合你的胃口。看起来挺不错的。那多吃一点吧。瑶瑶，昨天晚上我,我……嗯，千羽，嗯，等一下吃完早餐，我想回家了。最近给家里添了那么多麻烦，我应该早一点跟他们道歉。你送我回去好吗？我送你回去。
快到了。如果我爸看到了我，肯定会大发雷霆的。你一会儿上去，我陪你。不用了。我只要跟我爸爸撒撒娇，他就拿我没办法。反正他本来也不想让我嫁给乔丽，没准会反过来夸我几句。没关系的，走吧。谢谢，瑶瑶。无论以后发生什么事，我都会是你最坚强的后盾，最好的朋友今天终于体会到受宠若惊的感觉了，竟然让老板亲自开车接我上班。哇，这么好运，回去一定多买两注彩票。如果中了五百万，就真的可以脱离苦海了。哎呦，对我想要辞职的豪言壮语都没有反应，看来胡总的心不在公事上。皇上不是为了正事烦恼，那必然是为后宫挂心。不知道这一次林微玲娘娘又要玩什么新花样啊？微玲，嗯，怀孕了。怀孕？怀孕？好事啊，怀怀孕是好事。但是他没有原谅我，甚至不让我靠近。哎呀，女人有了孩子之后都会心软，谁不想要有一个完整幸福的家呢？威林不一样，他是一旦认定事情之后，就不会动摇的人。更何况，这个幸福的家，要解开的结实在太多了。那就只能用最后一招了。你向他坦诚，你就是长腿叔叔 David Young。我认为不妥。我用 David Young 的身份，大量的收购了恒生的股份，就是为了有一天，可以把恒生完整的还给威廉。我不能因为一时冲动，就前功尽弃。哎，那就只能祈求老天保佑。希望他老人家抽空帮帮忙，能让林威林回心转意，重新接受你。如果你认为我不能破除一切阻碍，和你在一起；如果你认为我把恒生看得比你还重要，那我可以把我恒生所有的股份都让给你。我们放下这一切，离开这里。威力，再给我一次机会。
日我们一家三口一起过着幸福美满的生活，好吗？你想不到我提起你都是美好，有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。既然老天爷赐给了我们孩子，就是再次给我们机会去挽回这一切。为了，为了孩子，为了我们自己，我们选择去相信这一切，抛开所有，去打造一个我们自己的家。想起之前发生的一切事情，你让我怎么相信你啊？你一定要再次相信我，哪怕这是最后一次。我会辞去恒盛总裁一职，跟着你离开这个是非之地。如果你愿意的话，我会陪着你去世界的每一个角落。过着宁静美满的生活。这对母子是你的仇人，不是吗？我愿意脚踩在刀尖上，站在他身边，也可以化作泡沫，让他永远记着。见你对我来说，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法，有用的。没有，聪明的、笨的，一切我都会试一试。陈医生，什么事儿？刚刚离开的那个病人瑶瑶，叫我代为转告一下
说他暂时不想做你的心脏手术了。啊，他有说原因吗？他不知道这个病拖下去会有生命危险。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙，是自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？你说？错过了，就再也回不去了。五年前，我在机场苦苦等，结果呢？我们错过了最美好的开始。五年后，我在香港机场放弃一切，苦苦期盼着你。错过了挽回的机会。今天我们又来到了机场，可是等待我们的还是痛苦的结局。有些事情由不得你，我不会站在原地一次又一次等你伤害我。我的心已经不一样了。我不相信，你只是在骗我。我知道你不会放手的。今天晚上来我公寓，我会把一切都告诉你。